Mesa da Tábua no pós-debate, como é que é a história? Diz que ela rasgou o verbo aí, vamos ver, diz que coringou completamente, né? Coringou completamente, vamos lá, Tábua do Amaral faz análise fria, sistemática, pragmática, ponderada sobre Pablo Marçal aí, que mais uma vez protagoniza um caos, um debate, e olha só, semana que vem, última semana de campanha, vocês não estão preparados para o debate da Globo. Eu tô achando que vou fazer um churrasco aqui na minha casa, convidar meus amigos, tá? Ficar de frente com a TV, só curtindo, tá? Só curtindo. O debate, o que, que o Pablo Marçal vai aprontar na Rede Globo? Pouca regra o William Bonner vai meter nesse programa. Bom, vamos lá, vamos lá. Tábua do Amaral, analisa, ó, 4.200 pessoas na live, tá faltando o seu like. Tá faltando o seu like na live. Quanto mais like você dá... O YouTube, nesse ponto, você ajuda o seu amiguinho que não tá aqui com nós. Dando risada. Dando risada não, desculpa. Coisa séria. Não tá aqui se, se atualizando, se informando. Toda vez que você dá um likeinho na live, ou em qualquer vídeo do YouTube, inclusive os VODs, né? Que são os vídeos que vocês assistem ó, aí em qualquer momento. Esse likeinho faz com que o YouTube leve para um mais um amiguinho. Dê um likeinho, leve para o amiguinho. Vambora. Vambora. Tá, Tomara. Tá, sobre o que você sentiu sobre o que aconteceu aqui hoje, tá? Ah lá, o Cara, tô... Enfim, aqui... É. Que merda, né? Desculpa <risos> o português, mas assim, que grande merda. Pablo Mar... <risos> Ai, caramba. Ela é simpática, ela é simpática aí, ela é simpática. Simpática. Marçal consegue mais uma vez. A gente tem um debate que ia entrar para a história dessa eleição. <risos> uma um debate que mais se falou de proposta... E aí, qual que é a minha leitura? Fica claro que quando o Pablo Marçal não tá dando um espetáculo, o um showzinho de merda dele pra você ganhar dinheiro, ele não tem nada a dizer. Não tem e... nada a dizer pra pessoa com deficiência, não tem nada a dizer sobre insegurança alimentar, não tem nada a dizer de nada, porque não tá nem aí pra dor das pessoas. Aí, frustrado que não conseguiu dar o showzinho dele, acontece essa merda que aconteceu. Que ia, a tábua perdeu a paciência, cara. Perdeu a paciência, cara, eu vou, eu vou ser sincero com vocês, vocês é que você não sei se vocês acompanharam muito de perto, eu acompanhei, porque eu já fazia live na Twitch nessa época, 2020, mas a prefeitura de São Paulo, 2020, tinha ele, vocês lembram quem que tinha, né? Vocês lembram quem que tinha, né? Em 2020, o candidato a prefeito de São Paulo, né? Processinho, velho, processinho. O processinho. O mamãe processei. E o mamãe processei, ele fazia, às vezes, do cara... Ali, que falava que tava engasgado na garganta. Eu queria ver, se ele não tivesse ido de, de cassação, o que seria um debate com Mamãe Falei e Pablo Marçal. Como é que seria? Como seria esse debate? Mamãe Falei e Pablo Marçal. Mamãe Falei pergunta para Pablo Marçal sobre emprego. Aí eu ia ver, o... aí ia ser engraçado. Eles iam sair no soco? Ah, ia sair no soco, hein? Ah, ia dar, ia, ia dar briga. Ia dar briga. Ah, pai, mas com certeza, mamãe falei pra Marçal dar briga. Pablo Marçal inspira essa agressividade, incita a violência desde o dia zero. Os assessores do Pablo Marçal estão amando dele, então. provocando, xingando, botando o celular na cara dos outros. O que aconteceu agora, a gente não pode ser normalizado. O assessor do Pablo Marçal deu um soco no coordenador... De Porrada. candidato, deu um soco. E bateu de, de ladinho de mão ainda. Foi ladinho de mão. Sem nenhuma razão. Ladinho de mão. O cara saiu roçangrando. Onde é que vai parar? E sabe qual é a merda? Aonde vamos? Onde vamos? Porque eu tava lá, feito uma filha da puta, falando... <risos> Cadê o decoro, deputada? Candidata, cadê o decoro? Cadê o decoro, deputada? Que isso, deputada? Coringou total, hein? Ela coringou. Ela, ela já largou mão. Ela já largou mão. Falando das minhas propostas, fazendo um debate sério... Não adianta, ela viu que não adianta. certeza que no dia de amanhã só vão falar do soco. Só do soco. Não vão comparar as propostas. Eu tenho uma teoria, quase que teoria da conspiração, <risos> de que colocaram o Pablo Marçal para que a gente não visse as merdas que estão acontecendo em São Paulo. Para que a gente não falasse do trânsito que aumentou, para que a gente não falasse da educação Verdade. que caiu, para que a gente não falasse da segurança que está assim muito pior. Violência Porque tá horrível. Vira esse circo e as pessoas viram e falam: tá tão ruim, deixa do jeito que tá. Deixa Essa torar. é a armadilha. Tá tão ruim que deixa o pau torar. Deixa que tore, né? Vai fazer o quê? 
deixar do jeito que está vai ser bom para quem? Só para quem está no poder hoje, porque a nossa vida piorou muito. Então, cada vez mais, fica claro para mim que o convite que eu faço para as pessoas é a melhor resposta que a gente pode dar para esse lamaçal, para esse circo, é falar basta, já deu. Não Chega. é votar com medo, não é votar no menos pior, não é votar com medo de que as coisas pior. Parem de chamar de Sandy, que coisa chata isso, nada a ver. É votar com coragem. A melhor resposta que a gente pode dar para essa agressividade, para essa violência que o Pablo Marçal trouxe para essa eleição é botar uma mulher, duas mulheres. É botar a gente preparada, a gente honesta, ideias novas. Colocar o Nunes, colocar o Boulos é mais do mesmo. É isso que o Pablo Marçal quer. Me parece que é tudo um grande jogo combinado para que os que são péssimos Verdade. não fiquem tão péssimos assim. Então eu peço a vocês, se vocês, assim como eu, estão indignados com o que está acontecendo nessa eleição, com a falta de respeito com o eleitor, com a eleitora, votem com coragem, votem em mulheres, votem em projeto sério. A gente não precisa de mais um machão gritando e dando soco por aí. Essa cidade já é uma cidade muito violenta com as mulheres. Cara, eu acho que... Pera. A gente precisa de mulheres e homens sérios capacitados. Ô, louco, que isso? Silêncio. Eu acho que o negócio do Pablo Marçal não, tá, não pegou bem mais. Desde o negócio da cadeirada já, a galera já não tá tancando mais. Ele bateu o teto ali e não passou disso. Ele tava lá com 20 e poucos, depois começou a oscilar pra baixo. Quer dizer que ele não vai pro segundo? Não sei. A gente faz fazer futuro, futurologia, não cai bem em política, né? Você sempre quebra a cara. Mas o que, que mostra as pesquisas? Né? Que o povo já tava falando, pô, mano, de novo, cara? De novo isso? Que você. Lá, 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 de novo, de novo. Cadê o projeto? Cadê o projeto? Contrário para nossas crianças. Obrigado, obrigado, Tabata. Valeu por vir aí. Tem o bolos? É... Cadê o bolão da Não, é... Não mas é. Tá revoltada, ela tá revoltada. Ela... São para vocês. Valeu, tchau, tchau. O próximo é o. É Guilherme Boulos? Né? Guilherme Boulos. Tudo bem, gente? Vai, vai. Ah, ele aí. Eu não tava Três lá, minutos pra comigo, você. Tá vai. tudo morto. É, vai aparecer que eu tenho. Ele tá meio brabo? Ô, oh, candidato! Cadê os. Gente. É... Tá bra... E tá, bra... tá brabo. Tá brabo. Bom, primeiro vocês já viram o que aconteceu. Eu acho que quem. A essa altura, quem tá assistindo também Calma. já sabe o que aconteceu. Calma. Uma agressão inaceitável de um assessor do Pablo Marçal é... ele foi contra um, um, um cara da campanha do Nunes. Isso tem que ser condenado, isso tem que ser reprovado, esse tipo de violência. Ó, oh, galera, o Flow trouxe o melhor debate até agora. O Tramontina foi o melhor mediador. Ele foi, foi sério ali mesmo, o Tramonta, viu? Cara, bizarro, né? Alguém aqui em 2020 imaginava, imaginaria que um debate algum dia ser transmitido por um podcast, um mesacast. Ninguém imaginava isso. Tudo bem que, né? Ninguém. Foi, é um negócio, assim, muito legal. Do ponto de vista de mudança da comunicação, né? <risos> do ponto de vista da comunicação. E todo mundo tá falando mesmo. Não é só aqui no chat, não. Todo mundo tá falando que foi o melhor debate. Mesmo, mesmo, assim. Foi o mais organizado. Então. Pois é. Faltou o Monarque ali fazer uma pergunta. Essas horas... Imagina o Monarque perguntando pro Pablo Marçal. Pergunta vai pro Pablo Marçal com comentários do Datena. O que, que vocês acham das oligarquias e da família Rockefeller? Nossa, cara, eu pagaria... Mano, eu daria um ano do meu salário se eu fosse, se eu fosse empregado, né? Eu já sou um vagabundo no trabalho. Pra ouvir isso, cara. Daria, pagava pro Monarque. Ó, oh, Monarque, tudo que entrar na minha conta vai pra tua. Só pra ele perguntar pro Marçal o que, que ele já da oligarquia com comentários do Zé Luiz da Tenda. <risos> ah, ô gente, acabou a gracinha, sério. Não combina com a política. E aliás, o Marçal veio desde o começo pra tumultuar. Feio. A gente viu isso. Feio. Ele, é, ele é como se fosse um boi de piranha que do isso? Ricardo Nunes. Sabe boi de piranha? É aquele boi que passa primeiro, antes da boiada passar para as piranhas pegarem, para chamar a atenção e depois a boiada passa. Ele é o boi de piranha do Ricardo Nunes, nessa e... assim que o Marçal está funcionando. Boa. Agora é importante também a gente dizer uma coisa. Eu tive com vocês três minutos aqui antes do debate. E a gente comentou, vocês presenciaram o bate-boca do Marçal com o Nunes antes do debate. Estão... Então não começou ali. Não, coisa está é, feia. Os dois... Coisa está feia. O... Até esquecer do Boulos. Ele até esqueceu do Boulos, pô. Você entra lá no perfil do Massal e esqueceu do boi. Ele tá focado no Nunes, porque ele viu que o Nunes começou a pegar os olhos de volta. Né? Ah, não! Ah, não! Breaking. Breaking. 
Breaking News. Se nos va a Greta. Atenção. Atenção. Olha o que aconteceu. Podcast Brochada Sinistra. Olha onde o podcast Brochada Sinistra foi parar. Ah, vocês olham lá. Ah. Brochada sinistra no perfil de Pablo Marçal! Brasil! Brochada sinistra na página da Diva Valemars! Brasil! Conseguimos! 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 Ah! Conseguimos! Fizemos parte! Fizemos parte dessa história! Conseguimos! Fizemos parte dessa. Fizemos parte! Fizemos parte! Conseguimos! Nós fizemos nossa parte! Levantemos o cu da cadeira! <risos> Ai, cara, eu não tô acreditando nisso! Mano, vocês têm que mandar. Tem que mandar isso aqui pro Magal. Será que o Magal viu? Deixa eu mandar pro Magal. Tem que postar isso aqui na página do Brochada, pô. Cadê? Deixa eu mandar isso aqui pro Magal. Magal. <risos> Ai, caralho, que demais. Ai, que demaisinho. Olha lá, atenção. Faça o livro aí, ah. por favor. Ah, 120 reais? <risos> Tudo isso por uma piada. Tu vai me falar que essa p*** tava 120 reais, sério? Ah, A arte de negociar. Tem 12 vende, páginas. Vende o seu livro. <risos> A arte de negociar. Olha a finura do livro, mano. Não tenho certeza, mas acho que ele já assumiu que usa Ghostwriter. Não tem nem pra escrever esta pequena merda ele tem a capacidade. É um trecho. Não, óbvio, lê, 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 lê. 10 códigos pra ser invencível na arte de negociar. Identifique pontos em comuns. Comuns? Boa. Não, mentira. É só isso. Em comuns. Não, não. Pontos é em comuns? Não, é só isso. Não. Identifique pontos em comuns. Não. Não. Oh, mano, não, tu tá escrevendo um livro, tu escreve pontos em comuns. Aí, Caraca, então. olha isso. A arte de negociar não aceita mentiras. O Pablo. Porra, Marçal... então. Acabou <risos> o livro. Acabou o livro. O maior não, mentiroso não. do Brasil, não. cara. É isso aí. É é não, e detalhe. Agora, agora é com você. Escreva o um livro você mesmo. 120 reais e agora é com você. Não, não é possível. Metade do livro é isso? É, lógico, é cara. Não, não pode, é metade do livro. Livro, Olha aqui, falei que ele ia ganhar. Não, 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 Ai, caramba, esse brochada, viu? Esse teu problema é outro, Marçal. <risos> Ai, caralho, apareceu um fã aqui, ó. Tem um fã do brochada aqui, ó. Ai, caralho. Pequeno no corpo, inexistente na alma. Caramba. É melhor que imitar foca, carteira de trabalho. Ui, sai de perto de mim, carteira de trabalho. Não vou trabalhar. E eu que pago 250 mil por, quarto me por quatro meses pelos ensinamentos do Marçal. Me frustro pelo comentário de um energumo. Energúmino. Cara, como é que é? Eu que pago 250 mil por quatro meses do acompanhamento do, do, pelos ensinamentos do Marçal. Me frustro pelo comentário de um energúmeno. Ah, que... Ô, oh, tio do céu. Ah, deu até bem. Agora bateu a bem. Vamos voltar pro Boulos. Esse brochado assim... Os candidatos, que são os dois candidatos bolsonaristas dessa eleição, é, já desde o começo, desde antes desse debate... Tá Olha um... lá. Outro, quem é de... Tá bom. Sabe, é, quando eu vi a situação... Me lembrou o, o, o meme que minha filha ficou repetindo esses dias lá do, do show da Xuxa. Que show da Xuxa é esse? Tem um negócio assim inacreditável, né? O, o que a gente viu aqui nessa, nessa noite. Agora, eu, eu tentei... Tá ruim o microfone? Tá ruim, tá ruim. Então, vamos lá, vamos pro bom. 
É, eu tentei apresentar a proposta. Quem assistiu o debate viu. É? A gente falou das nossas propostas para a mobilidade, de corredor de ônibus que vai fazer, de como a gente vai enfrentar a máfia de empresas de ônibus para poder diminuir a superlotação, ter mais ônibus na rua. Falei das propostas nossas para a população em situação de rua, que é um tema importante, um tema que eu tenho vivência e conheci muitas dessas pessoas lutando junto com o Sem Teto. É, apresentei as propostas para os temas que vieram para o turismo na cidade de São Paulo, valorizando o patrimônio histórico, tirando os prédios abandonados do centro, para a educação em tempo integral, psicólogo nas escolas, mutirão de alfabetização. Boa. Eu acho que vocês fizeram uma tentativa, Igor, e fica aqui o meu reconhecimento. Foi bom, foi bom, foi bom. Para esse debate, para o Flow, para os jornalistas que de algum modo participaram. O formato que vocês fizeram do debate permitiu, mais do que todos os outros debates anteriores, Boa. que a gente tivesse uma discussão de proposta. Forçou. Quem não queria debater proposta, debater proposta. Só o Ricardo Nunes que foi pedir direito de resposta para o eleitor, que perguntou que foi um negócio meio, eu acho que surreal. <risos> Como é que... Direito de resposta para o leitor que perguntou. Agora, forçou um debate de proposta. O problema é o seguinte. Ai, é, no final, quando era consideração final, esse não controla, aí o, o Marçal aproveitou para esculhambar. O Ricardo Nunes, eu estava lá e eu vi os dois se xingando, também provocando fora do microfone. Isso desanda... Autorando. Péssima agressão, lamentável, lamentável para a cidade. Você quer uma outra coisa, gente? É 50 neles no dia 6 de outubro. Vamos que vamos. Boulos, obrigado por vir é, aí. Cara. Boa, 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 boa. Grande boa. Cara, eu não assim, ah, desculpa. Eu já tô meio... O Magal mandou áudio aqui. O Magal mandou áudio para mim aqui. Eu tô em live, tô em live. Posso ouvir? Esse é o corte do brochada. Esse é o corte do brochada rompendo todas as barreiras. Ah, Estou perguntando para o Magal aqui se ele me autoriza a tocar o Sete segundos de áudio. Tem algo tão comprometedor? Vamos ver se pode. Olha lá, ele visualizou. Sete segundos. Será que é muito comprometedor? Pode, ó. Melhor é quando eles compartilham coisa do Ronaldinho como se o Ronaldinho fosse um ícone da direita, cara. Isso pra mim é... Porra, cheguei lá. <risos> Pede pizza magal. <risos> Parabéns aí. Olha, dá pra dizer que o grande vencedor aí foi o, o, o Brochado.